Fala povão, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido para ver se está gravando, muito bem. Esse emulador aqui não permite que você controle quando está em segundo plano, né? então a gente tem que tirar tudo manualmente aqui. Beleza, chegamos no quarto cristal do mundo inferior, ou mundo do passado, o mundo das trevas, como eu chamava, né? Influenciado pelo melhor anime de todos os tempos, Yu Yu Hakusho. Vamos entrar. Essa Dujon aqui, ela não é muito demorada. Não é uma Dujon, assim, demorada, mas os caminhos são meio repetitivos, né? Aí você passa por... Você passa, a gente vai passar por quatro salas iguais a essa, cara. Todas uma do lado da outra, não tem? Só que o chefe dessa fase aqui é uma, pega, é uma pegadinha pra te enganar. Se você não fizer tudo da maneira certa, é o... Você nem luta contra o chefe, aí não tem como terminar a Dujon, né? Oi! Pera um pouco, pera um pouco. Eu repus tudo? Ah, então tá tudo bem. Tudo bem. Porque hoje eu jogo Magic Powder nesse bicho aí. Você joga o pó mágico nele e acabou. Você transforma numa fada. Deixa eu ver. É, opa, é X. Aí, ó. Quatro salas iguais e três andares. É, apesar de que um dos andares é só. É só duas salinhas e um corredorzão. Muito bem. É a parte mais alta desse, desse lugar, né? Engraçado, a gente entrou no subsolo. A gente entrou no subsolo, mas a gente vai passar por uma parte da Dujon que tem luz do sol entrando pela janela. Faz todo sentido, tá? Rapaz, às vezes esses bichos morrem numa facilidade incrível. E às vezes você acerta até não aguentar mais e o bicho não morre, cara. Opa, virou flecha. Muito bem. É... Ainda bem que esses inimigos aqui não perseguem, né? Oh, ma matei ele com o ataque de raspão, mas tudo bem. Deixa eu ver... Até aqui tá tudo normal. Vamos explorando tudo que a gente puder. E pegar tudo que a gente puder pelo caminho. Ah, ah, eu não me lembrava que dava pra subir o... Que dava pra subir o... as escadas carregando vaso, cara. Oh, o bicho virou bomba. Ah, mas não é à toa que ele virou bomba, né? Tem paredes quebráveis aqui. Eu tô com bastante dinheiro? É. Não é uma quantidade ruim, mas tá, tá pouco ainda. Em qual parte que a gente tá? Temos que ir pra debaixo. Na de baixo tem uma ligação com a primeira sala pra gente pegar o baú lá que tem um item. Não! Ah, agora já foi. Ah, eu já ia perguntar por que eu travei se eu não tomei dano. Mas eu travei porque eu tava voltando ao normal. Tá, ah, aqui precisa da, da grande chave, de uma chave. Obrigado. Engraçado que os itens, eles, eles vão pra, pra frente no cenário pra, pra simbolizar que... Pra simbolizar que eles estão flutuando. Mas se você estiver na parte de cima do cenário, você encosta neles e pega. Então tá errado essa colisão, né? Muito bem. Ui, quase que eu me joguei. Ah, se eu atravessasse essa porta era uma armadilha. Se eu atravessasse ela, eu ia parar lá na primeira sala, só que a porta ia fechar. Você encontrou a bússola, ou o famoso compasso, né? Deixa eu ver, agora vai aparecer os baús? Não, só aparece a localização do chefe. Nos outros Zeldas, o, o, o compasso serve também para mostrar onde tá o, o os itens, né?
Eu chamo de compasso porque em inglês bússola é compasso, né, cara? <risos> então... Fica engraçado porque não tem nada a ver com o que tem semelhança na palavra. É, vocês viram que esse vermelho aí solta ataques, né? Aqui tem a passagem. E encontramos a grande chave. Big Key. Ou como eu falava quando era criança, Big K. Eu chamava a chave de K. <risos> Oi! Olha o bicho vindo. Literalmente. Agora? Cara, a grande, a, a grande chave não vai abrir aquela porta, ou será que abre? Abre, né? Sim, já pegamos tudo de pegar. Vamos voltar para o caminho aqui da direita superior do mapa. Ah, essa aí, essa aí é a porta de Big Key mesmo. E... Não tem pra onde você ir, meu amigo. Você vai pular pra onde você tá encostado na parede? Aqui é a sala do chefe. Tem uma chavinha aqui. Aqui tem uma porta só pra voltar. Beleza. Mas quando você chega na sala do chefe... Nada acontece. Muito bem. E o jogo tá esfregando a sua cara. O chefe tá aqui. E será que os inimigos voltaram também? Não? Não. Oh, pegou de raspão no segundo. Ótimo. Eu não lembro se dá pra empurrar isso aqui. Lembro que lá no sétimo cristal tinha um bloquinho desse pra empurrar que eu não sabia. Fiquei preso naquela dungeon maldita lá. Porque eu não sabia que tinha um bloquinho na sala do Chompis lá pra, pra empurrar. É, não é um inimigo tão difícil. Esse chão aqui é bem pior. E agora, cara? Eu tenho que vir por aqui primeiro? Vamos naquela sala de cima ali. Tá bloqueado. Ô oh, caramba, eu tava segurando a espada carregada. Olha, meu escudo não funciona. É, realmente... Nem adianta tentar vir por aqui. Preciso de um pó mágico aí. Vem aqui, bicho. Sei que você é um bicho muito temido. Muito obrigado. Oi, barbeiro. Caramba, eu tenho que trombar pelo menos metade dos espetos do cenário para poder para poder prosseguir. Nossa, matei dois. Que sorte. Não, esse bicho arranca a vida e arranca magia, cara. Isso que é palhaçada. Aqui tem uma coisa importante pra gente fazer agora, então vamos fazer. Bem, tecnicamente deixamos a sala nas condições certas, que é os botões azuis abaixados, né? Passa por essa porta, e como eu tinha falado pra vocês... Nós estamos num mundo que nem tem luz do sol. Mas dentro da Dujon tem. Não foi eu que fiz o jogo, meu amigo. Não foi eu que fiz esse jogo. De onde tá vindo essa luz, cara? Caramba, eu tô tentando segurar a espada carregada e não tô percebendo que ele não tá segurando. Bem, eu trouxe uma fada junto comigo apenas pra emergência, porque... O item importante pra gente usar é o. É o item de. É a poção, né? Explode isso aí, é meio óbvio, né? O jogo te dá duas bombas aqui e tem o um chão quebrável. Só que 
Onde é que está esse chão quebrável, né? Essa luz está indo para onde? Essa luz está indo para a sala do chefe. E vocês já vão saber o porquê. É, se eles virassem itens daria para pegar, mas não viram? Não viraram? Oh! Consegui deixar todos presos. Foi uma jogada de muita sorte. Tô vindo aqui só pra tentar pegar o itens. Dá pra usar o Magic Powder nesse troço aí? Não. E a pessoa se desse, o que será que aconteceria? É... Acho que nós temos que apertar esse botão pra poder sair daqui, né? Sim. Consegui. Vem aqui, campeão. Eu preciso de você de novo. Muito obrigado. Esses, esses bichos são parça, rapaz. Se transformando, se sacrificando para virar vida para mim. E agora vamos pegar... Cadê o... a escada que leva para andar de baixo? É aqui, né? Ah, aqui... Muito bem. Aqui tá o botão para sair dessa sala, mas na volta a gente pega esse botão. Já preparamos tudo que tinha que preparar, agora a gente só tem que terminar o... os últimos preparativos para poder acabar essa dojo. Essa é a dojo da pegadinha, né? Tá, essa porta que abriu à esquerda é a porta de voltar. O caminho correto é esse. Rapaz, esse, esse negócio aqui no meio é aqueles buracos por onde você cai, né? Eu não lembro se dá pra cair nesse aí. A gente teria que cair do andar de cima. Deixa eu ver. A gente teria que cair do andar de cima em si, certinho aqui pra ir pro andar inferior, não tem mais... O andar inferior é o começo da dojo. Se é que tem andar inferior, né? Ah, dá pra acertar vocês do outro lado. Rapaz, eu tinha esquecido. Eu já tinha esquecido que... Que quando você tá com a vida cheia, a espada solta um ataque extra. <coughs> Ih, encontramos uma princesa presa aqui. Tá bom. Você consegue me acompanhar? Sim. Rapaz, essa princesa deve ter as pernas da Chun-Li, rapaz. Pra correr na velocidade do Link. Tá, a chave que ela deu pra gente é pra essa porta aqui, né? É, aqui é só pra entrar, pegar item e vazar. Deixa eu ver o que vai ter aqui. Oh, eu lembro que aqui tem uma armadilha. Rápido, rápido. Aê! Pegamos a luva do Titã. Cuidado! Agora sim nós temos a, a luva que pode levantar as pedras pretas. Não tem tantas normais quanto as gigantes. Muito bem. Ainda bem que não pega na mulher, né? Ih, aqui essa sala é uma armadilha. É só pra você vir aqui e ter que matar os bichos. Ih, rapaz, o que, que eu fiz ali que matou o inimigo? Essa sala aqui era só pra isso. Eu tô prestando atenção pra ver se não tem alguma coisa do outro lado, mas não tem não. Ou aquele buraco ali no meio é pra você cair em algum lugar, deixa eu ver. Não, não tem buraco pra cair aqui. Vamos embora. Se você tentar ir pro andar de cima, onde tem as luzes, junto com essa mulher aqui, ela não vai querer ir. E ela vai voltar pra cela. Então você vai ter que buscar ela depois. 
Ainda bem que fizemos as coisas na ordem certa, né? Já é a dica, né? A mulher não gosta de, de, de onde tem luz. Muito estranho. Vamos levar ela para a sala do chefão, né? É uma brilhante dedução. E provavelmente essa mulher vai ajudar a gente na batalha do chefe. Estamos com a vida cheia? Sim. Nada? E se a gente passar com ela na luz? Oh! Brilhante. E se você trouxer a princesa na luz, ela revela quem ela realmente é. Rapaz, esse chefe aqui já tá de sacanagem. Olha isso, que ladrão! Ah! Antes de acertar! Tá, essa é... foi a primeira etapa da luta que acabou. E agora você vai ter que enfrentar outro com a cabeça do primeiro atacando, cara. Cuidado. Beleza, tem como piorar? Claro que tem. E agora serão duas cabeças atacando enquanto o terceiro corpo vai estar lá em cima. Que ladrão. Ainda bem que tem uma fada. Ai, ai. Brincadeira, cara. Opa, pera aí. Dessa vez não vai ter volta. <risos> Nossa! Brincadeira. Que isso? Eles estão me tirando de perto do chefe? Ah, que bom. Ainda bem que ele não tem que tomar tantos hits. Eu, hein? Ah, o jogo não deixa eu trocar o item. Ah, não saiu a espada. O golpe de espada. Ah. Muito bem. Passamos a quarta dungeon do mundo das trevas. Ah, o vídeo ficou curtinho, mas dá pra gente fazer uma coisinha aqui antes de seguir, então. Vamos fazer. Deixa eu ver uma coisinha aqui enquanto vocês estão acompanhando a cena. Ah, beleza. Rapaz, o YouTube tá dando uns bugzinhos, cara. Que é só pra me assumir, não, é só para me assustar. Ele começou a dar um bugzinho aqui de não terminar o. O... o processamento do vídeo, não tem? Eu mando o vídeo pro canal e não termino o processamento. Aí eu tenho que excluir o vídeo e upar de novo e aí funciona. Nesse exato momento já aconteceu duas vezes. E espero que não vá acontecer de novo, né, cara? Parece que o YouTube agora mudou a política dele, pessoal. Ele vai. Ele vai. Ele tá mandando você upar o vídeo bem antes. Pra dar tempo dele processar o vídeo e ver se ele pode ser monetizado ou não. Quer dizer, assim, sempre vai ficar pior pra, pro gerador de conteúdo, né, cara? Eu tô mandando dois vídeos aqui em cima da hora e acho que nem vai dar pra... Um deles não vai nem terminar de, de fazer o processamento. É... Bem, já vamos direto ao ponto. Desce aqui. Vai ter um bicho preso atrás de uma pedra preta. Aí, ó, algumas pedras pretas. Muito bem. Tá, ele tá falando pro Link que ele, ele foi transformado por esse mundo, mas o Link parece que não, né? Então ele tá pedindo pro Link levar ele pra casa que fica aqui do lado da Vila Cacareco. Vou pegar logo o espelho. Aí, ó, teria esse isolamento com pedras pretas gigantes. E ele se revela um dos ferreiros do jogo. Bem, já que eu salvei um dos ferreiros do jogo, agora como agradecimento eles vão... Eles vão... Melhorar a nossa espada.
Temperar espada, muito bem. Nesse exato momento não estamos mais jogando Zelda, estamos jogando Final Fight, ó. Olha o Link dando soco, ó. <risos> Vem até a música na cabeça do Final Fight 3. <risos> e o pior é que ele tá realmente tentando dar golpes de espada, ó, mas sem espada. Se eu não tiver enganado, é só você vir aqui, volta, e eles já vão ter forjado a espada, se eu não tiver enganado. Muito bem, agora estamos com a espada 3. Até o som da espada melhorou, ficou... ficou fu, fu. Parece que ela tá mais pesada, não tem? Pausando o jogo, você pode confirmar ali embaixo, que nos equipamentos, que... Nós estamos com a espada 3, escudo 2 e a roupa 1. É na quinta. É na quinta, no quinto cristal que nós vamos conseguir o. o. a segunda roupa. Muito bem. Deixa eu procurar algum lugar aqui agora. Mas acho que a gente devia. Vamos pelo menos repor. Repor uma poçãozinha aí, né? A gente ainda tem uma. Acho que uma, uma dá pra gente repor. Se eu tivesse jogando a versão de GBA, estaria Maple aqui agora, né? Aqui, ó. Seria Maple e não essa. essa bruxinha genérica. Ai, não sobrou o suficiente. Mas, dá pra gente ir pra casa do Link. Na casa do Link a gente. A gente pode pegar uma fada ali facilmente. Ah! É, aproveitando que nós já estamos em um gameplay que interessa, né? Para esse assunto que eu vou falar agora. O emulador de 3DS deu uma atualizada e essa atualizada está rodando a Link Between Worlds. Que é a continuação da Link to the Past. Só que tem um detalhe, eu nunca joguei. Nunca joguei. Esse jogo até funcionava quando eu tinha acabado de pegar o emulador, não tem? Mas quando eu comecei a atualizar ele... O jogo parou de funcionar. Aí eu falei, não, não, eu vou ficar, eu vou ficar pegando as atualizações oficiais do, do Citra, né? Porque provavelmente ele tá, o jogo estava rodando numa versão antiga do Citra, né? Aí quando vem as correções, o jogo para de funcionar. É normal. É normal, quem mexe com o emulador sabe que é assim mesmo. Só que aí finalmente chegou uma atualização em que o jogo está rodando. Normalmente, quando eu pego uma atualização em que o jogo funciona bem... Eu só atualizo aquela versão do emulador quando eu zero o jogo. Então eu não pretendo. Eu não pretendo. É, atualizar o Citra nunca mais até zerar o A Link Between Worlds e trazer pro canal, não tem? Então vai ser meses a, pra frente aí pra gente atualizar. Eu tenho que ver certinho como é que joga, né, cara? O sistema daquele jogo mudou por completo. Mas de qualquer forma, é, não contem com a Link Between Worlds tão cedo, tá? Porque eu nem comecei a jogar ele ainda. Então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curtam agora os cards que já estão na tela. Valeu, povão. Fui.